ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി കോഴ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മലയാളത്തിനെ കുറിച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് സോ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മലയാളത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെയൊക്കെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എം സിക്ക് മാതിരിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അതുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടു വയ്ക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്ന എക്സാം വേളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും ഓക്കെ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടങ്ങാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശരിയായ പദം ഏത് അക്ഷന്തവ്യ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ശരിയായ പദം ഏതാണ് അക്ഷന്തവ്യം എങ്ങനെയാണ് ശരിയായിട്ട് എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസറിലേക്ക് അടക്കാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അക്ഷന്തവ്യം എന്താണ് വരുന്നത് കേട്ടോ എന്താ എന്താണ് വരുന്നത് അക്ഷന്തവ്യം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ അർത്ഥം ഹി ഹു ക്ലൈംസ് ടു ഹൈ ഈസ് ഷുവർ ടു ഫാൾ ഹി ഹു ക്ലൈംസ് ടു ഹൈ ഈസ് ഷുവർ ടു ഫാൾ ഓപ്ഷൻ എ ഇരുന്നിട്ടേ കാല് നീട്ടാവൂ ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുതോണിയിൽ കാല് വയ്ക്കരുത് ഓപ്ഷൻ സി തല മറന്ന് എണ്ണ തേക്കരുത് ഓപ്ഷൻ ഡി പരാജിതനായി ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം കൊല്ലപ്പെടുന്നതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ അർത്ഥം ഹി ഹു ക്ലൈംസ് ടു ഹൈ ഈസ് ഷുവർ ടു ഫാൾ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ തലമറന്ന് എണ്ണ തേക്കരുത് തലമറന്ന് എണ്ണ തേക്കരുത് അപ്പം ഹി ഹു ക്ലൈംസ് ടു ഹൈ ഈസ് ഷുവർ ടു ഫാൾ എന്നതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം തലമറന്ന് എണ്ണ തേക്കരുത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിപരീത പദം എഴുതാനാണ് കൃത്രിമം കൃത്രിമം എന്ന വാക്കിൻ്റെ വിപരീത പദം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ലഘുത്വം ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രാഹ്യം ഓപ്ഷൻ സി ജംഗമം ഓപ്ഷൻ ഡി നൈസർഗികം അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നൈസർഗികം ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ നൈസർഗികം അപ്പോൾ കൃത്രിമം എന്ന വാക്കിൻ്റെ വിപരീത പദം നൈസർഗികം കൃത്രിമം നൈസർ നൈസർഗിക ഇനി ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ലഘുത്വം ലഘുത്വം എന്നതിൻ്റെ വിപരീത പദം ഗുരുത്വം ആണ് കേട്ടോ ഗുരുത്വം ലഘുത്വം ഗുരുത്വം ലഘുത്വം അതുപോലെ ഗ്രാഹ്യം ഒരു ഗ്രാഹ്യം ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എക്സാമുകളിൽ അപ്പോൾ ഗ്രാഹ്യം എന്നതിൻ്റെ വിപരീത പദം ത്യാജ്യമാണ് ത്യാജ്യം ഗ്രാഹ്യം ത്യാജ്യം ഗ്രാഹ്യം ത്യാജ്യം അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ സി ജംഗമം ജംഗമം സ്ഥാപനമാണ് ജംഗമം സ്ഥാപനം ജംഗമം സ്ഥാപനം കൃത്രിമം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നൈസർഗിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത് അട്ടിപ്പേർ അട്ടിപ്പേർ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ഓപ്ഷൻ എ ചാരിത്രഭംഗം ഓപ്ഷൻ ബി സ്വന്തവും ശാശ്വതവുമായത് ഓപ്ഷൻ സി സ്ത്രീകൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫലമില്ലാത്ത കാത്തിരിപ്പ് സ്വന്തവും ശാശ്വതവുമായത് എന്നതിൻ്റെ സോറി അട്ടിപ്പേർ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ആൻസർ പറഞ്ഞു അപ്പം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ സ്വന്തവും ശാശ്വതവുമായത് അപ്പം അട്ടിപ്പേർ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം സ്വന്തവും ശാശ്വതവുമായത് അടുത്ത ചോദ്യം സന്ധി നിർണ്ണയിക്കാനാണ് ഇമ്മാതിരി ഇമ്മാതിരി എന്നതിൻ്റെ സന്ധി ഏതായിരിക്കും ലോഭസന്ധി ദിത്തസന്ധി ആഗമസന്ധി ആദേശസന്ധി ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ദിത്തസന്ധി ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ദിത്തസന്ധി അതായത് ഇ പ്ലസ് മാതിരി അല്ലെ ഇ പ്ലസ് ഇ പ്ലസ് മാതിരി അപ്പം അവിടെ ചേർത്തെഴുമ്പോൾ ഇമ്മാതിരി എന്ന് വരും അല്ലേ ഇപ്പം രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അതിലൊരു വർണ്ണം ഇരട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദിത്ത സന്ധി ഉദാഹരണം അല്ലേ ഇപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് വർണ്ണം ഇ പ്ലസ് മാതിരി രണ്ട് വർണ്ണം കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അതിലൊരു വർണ്ണം ഇരട്ടിച്ചു അല്ലേ മ എന്ന വർണ്ണം ഇരട്ടിച്ച് ചേർത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ ഇമ്മ എന്നായി അല്ലേ ഇമ്മ ഇമ്മ എന്നായി അപ്പം അതാണ് അത് ദിത്ത സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇ പ്ലസ് മാതിരി ഇമ്മാതിരി മ എന്നുള്ള വർണ്ണം ഇരട്ടിച്ച് ഇമ്മ ആയി അപ്പോൾ അത് ദിത്ത സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മതവിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒറ്റപ്പദം മതവിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ എന്നർത്ഥം വരുന്ന 
ഒറ്റപ്പതം ഓപ്ഷൻ എ പാതപം ഓപ്ഷൻ ബി ക്രാന്തദർശി ഓപ്ഷൻ സി പരിഷ്ഠം ഓപ്ഷൻ ഡി പാഷണ്ടം മതവിശ്വാസമില്ലായ്മ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒറ്റപ്പതം ഏതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ പാഷണ്ടം ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ പാഷണ്ടം മതവിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒറ്റപ്പതമാണ് പാഷണ്ടം ഇനി ബാക്കി ഒറ്റപ്പതങ്ങൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ പാതപം പാതപം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പാദം കൊണ്ട് പാനം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പാദം കൊണ്ട് പാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതമാണ് പാതപം പാദം കൊണ്ട് പാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതമാണ് പാതപം അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ ബി ക്രാന്തദർശി കടന്നു കാണുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ആൾ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയുന്ന ആൾ എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതമാണ് ക്രാന്തദർശി കേട്ടോ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയുന്ന ആൾ എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതമാണ് ക്രാന്തദർശി അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ സി പരിഷ്ഠ പരിശിഷ്ടം ഒടുക്കാൻ ചേർത്തത് ഒടുക്കാൻ ചേർത്തത് എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതമാണ് പരിശിഷ്ടം ഒടുക്കാൻ ചേർത്തത് എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതം പരിശിഷ്ടം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം പാതപം പാതം കൊണ്ട് പാനം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ക്രാന്തദർശി മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയുന്ന ആൾ അതുപോലെ പരിശിഷ്ടം ഒടുക്കം ചേർത്തത് അതുപോലെ പാഷണ്ടം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മതവിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ മതവിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ അടുത്ത ചോദ്യം സമാനപദം എഴുതുക അഹം അഹം എന്ന വാക്കിൻ്റെ സമാനപദം ഓപ്ഷൻ എ പാപം ഓപ്ഷൻ ബി പർവ്വതം ഓപ്ഷൻ സി ഉൾഭാഗം ഓപ്ഷൻ ഡി യുദ്ധം അഹം എന്ന പദത്തിൻ്റെ സമാനപദം ഏതാണ് അഹം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ പാപമാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ പാപം അപ്പോൾ അഹം എന്ന പദത്തിൻ്റെ സമാനപദം പാപം അഹം പാപം അടുത്ത ചോദ്യം അധിഷ്ഠിതം അധിഷ്ഠിതം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം അധിഷ്ഠിതം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഒന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതി പ്ലസ് സ്ഥിതം കേട്ടോ അതി പ്ലസ് സ്ഥിതമാണ് അധിഷ്ഠിത അതി പ്ലസ് സ്ഥിതം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് കേട്ടോ വരുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ എന്തൊരു ഷുവർ ആയിട്ടും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വാക്കാണ് അധിഷ്ഠിതം അതി പ്ലസ് സ്ഥിതമാണ് അതി പ്ലസ് സ്ഥിതം അധിഷ്ഠിതം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഘടകപദങ്ങളാക്കുക പവിഴച്ചുണ്ട് പവിഴച്ചുണ്ട് എന്ന വാക്ക് വാക്ക് ഘടകപദമാക്കിയാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഓപ്ഷൻ എ പവിഴം കൊണ്ടുള്ള ചുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി പവിഴം പോലുള്ള ചുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി പവിഴമാകുന്ന ചുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി പവിഴത്തിൻ്റെ ചുണ്ട് പവിഴച്ചുണ്ട് ഘടകപദമാക്കിയാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ പവിഴം പോലുള്ള ചുണ്ട് കേട്ടോ പവിഴം പോലുള്ള ചുണ്ട് ഇപ്പോൾ പവിഴച്ചുണ്ട് ഘടകപദമാക്കിയാൽ പവിഴം പോലുള്ള ചുണ്ട് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് പവിഴം പോലുള്ള ചുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂജക ഭൂവചന രൂപത്തിന് ഉദാഹരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പൂജക ഭൂവചന ഭൂവചനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അധ്യാപകർ ഓപ്ഷൻ ബി ആചാര്യന്മാർ ഓപ്ഷൻ സി വൈദ്യർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പൂജക ഭൂവചനം ഏതാണ് വൈദ്യരാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി വൈദ്യർ അപ്പോൾ വൈദ്യർ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പൂജക ഭോജനത്തിന് ഉദാഹരണം ഉദാഹരണം വൈദ്യരാണ് വൈദ്യർ ഈ അധ്യാപകർ അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അലിംഗ ഭോജനത്തിനാണ് അല്ലേ അലിംഗ ഭോജനം കാരണം അവിടെ നമുക്ക് ലിംഗം വേടൻ്റെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സ്ത്രീകളും വരാം അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരും വരാം അപ്പോൾ അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജക ഭോജനത്തിന് രൂപത്തിന് സോറി അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുന്നത് അലിംഗ ഭോജനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പലർക്കും ഡൗട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആചാര്യന്മാർ പൂജക ഭോജനത്തിന് ഉദാഹരണം അല്ലെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ആചാര്യന്മാർ എന്നല്ല ആചാര്യർ എന്ന് വന്നിരുന്നെങ
അത് പൂജക പ്രയോജനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ആചാര്യന്മാർ എന്നല്ല ആചാര്യർ എന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത് പൂജക പ്രയോജനത്തിന് ഉദാഹരണമായേനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വൈദ്യരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വൈദ്യർ വൈദ്യർ ഒരുപാട് തവണ എക്സാമ്പിളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പൂജക ഭോജനത്തിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഈ വൈദ്യർ ഒരുപാട് തവണ എക്സാമ്പിളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വൈദ്യരാണ് പൂജക ഭോജനത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണാത്തവരെ കൊണ്ടേ കണ്ടു നോക്കുക ഇപ്പോൾ വീഡിയോ പ്രധാനപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക പുത